നമസ്കാരം ഞാൻ വിജേഷ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ന്യൂ ടെക് വേൾഡ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഉള്ള സംശയമാണ് ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാമോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറയട്ടെ ഇടിമിന്നലും മൊബൈൽ ഫോണും തമ്മിൽ യാതൊരുവിധ ബന്ധവും ഇടിമിന്നലിന് മൊബൈൽ ഫോണിനെ ആകർഷിക്കുവാൻ തക്ക പ്രത്യേക കഴിവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് മൊബൈൽ ഫോണും അതുപോലെ കോഡ്ലെസ് ഫോണും ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരുവിധ കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്നാൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ മൊബൈൽ ചാർജർ ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈയുമായി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നാൽ പവർ ബാങ്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ പവർ ബാങ്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇലക്ട്രിക് ലൈനിൽ കണക്ട് ചെയ്യാതെ ഉപയോഗിക്കാം ഇടിമിന്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് മേഘങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് ഉള്ള വൈദ്യുതി പ്രവാഹം ആണ് ഈ വൈദ്യുതി ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുവാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പവഴി കണ്ടെത്തും അതിനാൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുവാൻ കഴിവുള്ള വസ്തുക്കളിൽ മിന്നലേൽക്കുന്നു മിന്നലേൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വസ്തുവിലൂടെ മിന്നൽ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് അതിനാൽ തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്യുകയോ നിൽക്കുകയോ ചെയ്യരുത് സാധാരണ മിന്നലേൽക്കുന്നത് നല്ല ഹൈറ്റ് കൂടിയ പ്രദേശത്ത് അതുപോലെ വീടിൻ്റെ ടെറസിൽ അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് പാസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയലിൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് തന്നാൽ അതുപോലെ വെള്ളവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മരത്തിൻ്റെ താഴെ നിന്നാൽ അതുപോലെ തുറസ്സായ പ്രദേശങ്ങളിൽ നമ്മൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഇടിമിന്നൽ ഏൽക്കുവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചാലും ഉപയോഗിച്ചാലും ഒന്നും മൊബൈൽ ഇതിനൊരു കാരണമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഇടി മിന്നൽ ഏൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ലാൻഡ് ഫോണും ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കരുത് അത് വയേർഡ് കണക്ഷൻ ഉള്ളത് കാരണം നമുക്ക് ഇടിമിന്നൽ ഏൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് ലാൻഡ് ഫോൺ ഒരു കാരണവശാലും ഉപയോഗിക്കരുത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇലക്ട്രിക് ലൈനും ഫോൺ കേബിളും എല്ലാം പോസ്റ്റ് ത്രൂ ആണ് അതും നൂറ് കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു വരുന്നത് ഈ ലൈനിൽ എവിടെയെങ്കിലും മിന്നലേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് കറണ്ടാണ് ഈ ലൈനിലൂടെ വരിക മിന്നലേൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ടി വി അതുപോലെ ടെലിഫോൺ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഊരിയിടണം അങ്ങനെ ഊരി ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുവഴി നമുക്ക് ഷോക്ക് ഏൽക്കാനും നമ്മുടെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇടിമിന്നൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ടി വിയുടെ പ്ലഗ് അതുപോലെ ടി വിയുടെ കേബിൾ അതുപോലെ കേബിൾ ടി വിയുടെ കണക്ഷൻ നമ്മുടെ പ്ലഗ് സോക്കറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ നശിച്ചു പോകാനും അതുപോലെ നമുക്ക് അപകടം വരുവാനും ചാൻസ് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും അതുപോലെ ടി വിയിലൊക്കെ ടി വിയിലും പേപ്പറിലൊക്കെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മിന്നലേറ്റ് മരിച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അത് മൊബൈൽ കാരണമല്ല മിന്നലേറ്റത് ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മിന്നലേൽക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അത് സ്വർണ്ണമാല ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കാരണം ഈ ഇത് ലോഹം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സ്വർണ്ണമാലയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം സ്വർണ്ണത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചാൻസ് കൂടുതലാണ് മിന്നൽ അതുപോലെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇടിമിന്നലിനെ ആകർഷിക്കാൻ തക്ക പ്രത്യേക ഒരു കഴിവും ഇല്ല മിന്നലുള്ള സമയത്ത് തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കരുത് ഒരിക്കലും അതുപോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അരികിൽ ലോഹം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വസ്തുക്കളുടെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കരുത് വീടിനകത്ത് ഇരുന്ന് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തൊട്ടടുത്താണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ ചാനലിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ മൊബൈൽ റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ